पढ़ता रहा उसको करके अभी नाम नहीं लेने वाला सब कुछ रोशोगुल्ला टाइप है सो इट इज इन जेंटलमैन इट इज नॉट फनी आई एम टेलिंग यू दिस इज अ सीरियस चैप्टर ओ वाओ आई गॉट वन लेग अप बिकॉज़ इट्स कैजुअल टू नो अबाउट अ बोल्ड सो इट इज लाइक दैट बहुत अच्छा टेक मिला मुझे व्हाट आई हैव अंडरस्टूड नाउ समथिंग यूनिक इज कमिंग आपको एक कहानी बताता हूं जब मैंने सबसे पहले एक्टिंग महाभारत में की और बाजीगर में तिरंगा में एज एन एक्टर आया तो उस वक्त मेरा नाम क्रिश मलिक था एंड म्यूजिक इंडस्ट्री में जब भी हम रिकॉर्डिंग पे जाते थे एवरीबडी यूज टू कॉल मी डबू एंड ओरिजिनली आई वाज बॉर्न एज इसरार आई एस आर ए आर इसरार मलिक हैवी वेथ नेम विच नेवर गॉट यूज सो जब डबू मलिक म्यूजिक में चला गया डबू मलिक का नाम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा फेमस होता चला गया उस उस ज़माने में जो मेरे कंटेम्प्रेरीज थे सब लोगों के सीरियस नेम्स हुआ करते थे इस्माइल दरबार आनंद राज आनंद जतिन ललित सलीम सलेमान शंकर एहसान लॉय दब्बू मलिक ये नेम काफ़ी मेरे माइंड पे प्ले करता रहा था तो आई टू आज में मॉम एंड डैड कि ये मैं म्यूज़िक में तो चला गया इतने बड़े दिग्गज मेरे भाई अनु मलिक उनके सामने मैं म्यूज़िक कंपोज़र बन गया हूँ ये डब्बू मलिक नाम ठीक है बोलते तो मेरे पापा ने बहुत अच्छी बात बोली उन्हें बोला कि भाई तुमको जानते हैं डब्बू मलिक तुम काम ऐसा करो कि तुमको लोग डब्बू मलिक से एक साथ भी रिस्पेक्ट करें सो वॉट्स इन अ नेम सो वन डे आई हर्ड अर अनाउंसमेंट ऑफ पूजा भट्ट फिल्म एंड आई टेल यू फॉर हाफ एन आवर आई कैप्ट ऑन रीडिंग द म्यूजिक क्रेडिट्स और उसमें एक नाम था मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्या है यार ये कैसे नाम लोगे तो अपने का नाम से तो मैं उलझा ही था अपनी चीज़ें तो मैं सोच ही रहा था अब कट टू एक नाम का अनाउंसमेंट आया हाँ सर उनका नाम ये है तो लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम आर को प्रावो मुखर्जी इन कन्वर्सेशन विद डबू मलिक It's my pleasure, and uh, couldn't have had a funnier introduction. <laughs> yeah, and I can imagine because I, I've had this conversation with other people, even my friends, my school friends, my college friends. You know, Bengalis have competition. कि किसका नाम कितना मुश्किल लगते हैं. बड़ा मुश्किल meaning. कोई Sanskrit का पुराना उसमें कहानी हो, उसे एक नाम हो ऐसा. तो बाकी लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है. So after a few films, that's why I decided that we keep only Park. Hmm. that too it should be orco uh-huh. because you know bengali we the joke is a for orange sab kuch roshogulla dal ke bolte so actually the name is orco hello i am orco and it's an absolute pleasure for me to be here with dabu sir oh lovely so orco definitely everybody would want to know ke that first song that one first song yeah. the brush with bollywood how did that moment happen and what was the most changing uh, moment for you when you arrived in bollywood industry so i came in towards the end of 2008 so for 3 years i was bhatak uh, rahe isko bolte hain what i noticed is that when it pays off is kind of destined i think now in retrospect main to 3 saal sabse milne ki koshish kar raha tha kafi logo se mila kuch filme shuru bhi hui wo continue nahi hui but luckily i met uh, bhat saab through prashant narayan a friend of mine oh actor uh, actor prashant narayan and prashant had just done murder to so i got a meeting with bhat saab actually aur tabhi na unka office just shift hua tha juhu gali se abhi jahan hai thar mein so i had thought ki abhi bhi tabhi bhi juhu gali mein this is 2011 ke september and he called me for the first meeting i had an appointment तो मैं ना पहले गलत एड्रेस पे गया जहाँ पे मुझे पता था कि है बट आई वॉज नॉट अवेयर इट चेंज सो आई गॉट लेट टू दीथिंग टू हिज असिस्टेंट टू मी यूनिवर्सिटी एंड गो यूर लेट आई सेट नो नो दिस इज नॉट पॉसिबल इट्स मीन द वर्ल्ड टू मी गिव मी फाइव मिनट्स सो लकी आई गॉट दैट फाइव मिनट्स एंड यू टोल्ड मी दो गाने पाँच मिनट में सुनाओ क्योंकि मेरा नेक्स्ट मीटिंग है तो लेट हो तो मैंने अभी अभी और इश्क भी किया ये दो गाने आई जस्ट Love you, love you. We heard the whole song. Then he said that he sing the second song. I sang, and it was such a high song that was eventually in the film we got Ali Azmi hmm. to sing that. Ishq bhi ki yaar mana. So that he dono maine gaaye and he made me sing those songs. I think five five times each. Idhar bhi. So five minutes se zada lamba chala. Wo ek ghanta ho gaya. Aur saare log jama ho gaye. He called Mukesh ji and he called Pooja. And then. 
told Vujay, I think that uh, I found the music. You need this guy, Malko, from Calcutta. And he used to make fun of me because he used to say that surgeon from Calcutta. Because I had just finished internship and my earlier plan, which my family was like, I also thought that I will go into cardio surgery. Wow. Like that, uh, my dad says this line. I think it's from a old movie, old western movie that uh, I believe a lot in luck. Uh, and I see the harder I work, the luckier I get. Oh. <laughs> Whatever music I heard of you, one thing that impacted me was your voice. I felt that you had a tremendous potential as a vocalist. And since you are a brilliant composer, I think and you are venturing into independent music. So we'd like to know the independent space. What do you think? How are we heading? And what do you feel about the independent space? Yabuza, first of all, thanks a lot. Because I remember even now the first time, I think from the first time till the fifth time I met you, every time I met you, you used to make it a point to remind me that how much you love my voice and I should sing my own songs. Absolutely. I remember every meeting that you have never missed it. If you have an award show, or you have a show, or you have a wherever we have met. Like, so and deserving. Yeah, and uh, studio you were so deserving, that's why I kept on pestering Thank you, thank you so much for that. Yes, so that is connected to this. I think that growing up in uh, Calcutta, we were not so exposed to Bollywood music. जितना ज्यादा शायद आप लोग हुए थे एक्सपोज थोड़ा सा ऐसा माहौल था कि नहीं जैसे मैं फर्स्ट आऊंगा तो मुझे चित्रहार देखने को मिलेगा सो इफ इफ आई डिड वेल इन स्टडीज देन यू गेट टू सी चित्रहार एंड वी यूज्ड टू बी लाइक सो एक्साइटेड टू वॉच चित्रहार इट वाज लाइक एक अलग ही दुनिया हर एक गाना सो फैसिनेशन विद सिनेमा म्यूजिक वाज देयर बट द एक्सपोजर वाज रविंद्र संगीत व्हिच इज द गॉड्स म्यूजिक and uh, semi classical my mom used to sing so art and culture that way typical bengali family jisme music or literature ekdam bhara hua tha but the bahut sara uh, books my childhood was lot of books and lot of music but bollywood music exposure came little late phir kya hua kyunki rovindra songit sunke abhi bacche bore ho rahe hain to rock ki taraf hamara man chala gaya when i was in high school maybe class 9 se 8 9 se रॉक म्यूजिक क्लासिक रॉक और तभी के सारे बड़े बड़े रॉक बैंड्स एंड वेरी स्टाइलिश यू नो गन्स एंड रोजेस एंड दैट टाइम यू टू वाज कमिंग अप एंड सो मेनी सो मेनी बिग रॉक बैंड्स यू फॉर्मड अ बैंड या आई वाज इन सो मेनी बैंड्स यू नो बैंड्स स्टिकिंग टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम इज रियली रियली डिफिकल्ट एंड बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है तो हैड्स ऑफ टू ऑल द बिग बैंड्स ऑफ इंडिया हु हैव मैनेज्ड टू स्टिक स्टिक ऑन या स्टिक ऑन फॉर सो मेनी इयर्स eventually me and the friend of mine they we had formed a kind of duo hmm. the extremes and we i i used to write the songs and compose aur wo gata tha he was a rock vocalist so he used to sing very high skills abhi to utna nahi hota hai i mean the music is watered down of course film mein jaise kuch gaane hai jisme wo aapko thoda essence element aata hai uske yeah jaise sathi re i had a song in kapoor and sons the the composition is like a rock ballad but because it's hindi and very emotional to usko humne roop uska badal diya hai in fact uh, me and amal also have had this discussion uske bhi gano mein hai rock ballad ke chalak teen char gane hain uske iska composition is like a rock ballad agar main wo rock band ke sath record karu to it will sound, sound like, like a big rock song so yeah coming back to the thing about the independent jo aapne pucha ki ye mahol abhi jo hai is सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि दैट एनी वन विदाउट द हेल्प ऑफ एनी बड़ी फिल्म या हेल्प ऑफ एनी वन कैन एक्चुअली सक्सेस ये सबसे बड़ी बात है और इस इससे तो मतलब बहुत खुशी है हमें क्योंकि जब हम आए थे देर वॉज अ लल यू नो इट वॉज द पीरियड वेन द इंडी पॉप सीन एट डाइड आउट कम्प्लीट सो एंड इंडी पॉप वाले फिल्मों में आ गए थे मोहित डायड ऑलरेडी स्टार्ट सिंगिंग लॉर्ड ऑफ इंडी पॉप सिंगर्स वर सिंगिंग फॉर फिल्म बट There was no, there was no any point. Bollywood is actually ultimately the mainstay because success and uh, shows and recognition, uh, being recognized, everything happens with films. True. We, बचपन से हमें भी ऐसे ही लगा क्योंकि बड़े जो कंपोजर इवेंचुअली व्हेन आई स्टार्टेड लिस्टनिंग टू फिल्म सॉंग्स, आई नोटिस दैट ऑल द अमेजिंग सॉंग्स पुराने जो भी हैं तो सारे फिल्में फिल्मों के ही गाने थे. Correct. Whether it's Madan Mohan or uh, S. D. Burman or uh, 
शंकर जय किशन लक्ष्मीकांत प्यारे लाल सो आई नोटिस दैट सारे जो बेहतरीन जो गाने मैं एक के बाद एक सुनता गया और एंड आई वाज मेसमराइज्ड एंड ऑल ऑफ देम वर फिल्म सॉन्ग्स आई नोटिस्ड रिटन बाय द ग्रेट पोएट्स ऑफ दैट टाइम कंपोज्ड बाय द ग्रेट कंपोजर्स ऑफ दैट टाइम नाउ आई फील द बुसर ऑनेस्टली आई एम नॉट मैं सबको ये बोल रहा हूं मुझे जो लगता है कि पूरे दुनिया में सबसे बेहतरीन म्यूजिक हमारे देश में बनती है वाह आई आल्सो बिलीव दैट ये मुझे लगता है क्योंकि मैं मैंने बहुत साल वेस्टर्न म्यूजिक किया है मुझे आता ही नहीं था हिंदी but yeah i realized that in the beginning we used to think that film may hone chahiye hmm. mera gana film mein mere film mein aana chahiye abhi bhi lagta hai aur ye jaiz bhi hai don't you think because itna acha promotion hai uska uh, ek bahut khoobsurat video banenge banega ah. pura duniya wo video dekhega 100% to ye cheeze to hai but uh, we have reached a place where a brilliant song i feel or a number of great songs or an album by anyone can actually reach out all over the world without a film or without a big superstar or big actor ek cheez jo mujhe lagti hai jo maine observe ki wo ye thi ki agar aap halanki bollywood ke bahut super hit gaane hue hain a huge body of body of songs which have become successful lekin कुछ गाने जो आइकॉनिक लेवल पे पहुंचे जो जनता तक पहुंचे वो फिल्म से कनेक्टेड नहीं थे 10 12 15 गाने ऐसे हैं जो आज तक उस लेवल तक कभी फिल्म म्यूजिक पहुंचा ही नहीं जैसे रूना लेले का जब वो दमा दम मस्क अंदर आया करेक्ट है इंडिपेंडेंस स्पेस में और मेड इन इंडिया ऑफ अलिशा चन आए हाँ सो ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग थे लकेले की ओ सनम दले मेहंदी जी का बोलो तारा रारा शुभम मुद्गल जी के गाने और कैलाश खेर का टूटा टूटा ऐसे टूटा के फिर जुड़ना पाए या yeah. तेरी दीवानी कैन यू बिलीव इट द नंबर्स दे हैव आर सुपर सीडिंग द ग्रेटेस्ट हिट्स मैंने वही नोटिस किया कि दिस फिनोमिन आई थिंक स्टार्टेड हैपनिंग इन द 90s है ना कि इंडिविजुअल सिंगर्स गोइंग रियली बिग देयर सॉन्ग्स गोइंग रियली द ग्रेट थिंग अबाउट दिस इज दैट कि हर किसी का एक स्टाइल है ना एक नेचर है द आर्टिस्ट्स ऑफ द वेस्ट और इवन हमारे जो आर्टिस्ट्स हैं फॉर एग्जांपल इंडी पॉप के आर्टिस्ट हैं एक सिल्क रूट का अलग स्टाइल लकी अली का अलग स्टाइल अलीशा जिनाई का अलग स्टाइल या तो या नुसर साहब ही देखते हैं एकदम ही अलग उनका स्टाइल बट वेन इट कम्स टू फिल्म म्यूजिक देन द म्यूजिक डायरेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू हैव अंड ऑफ नॉलेज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टाइल्स सो मुझे जब हमेशा पूछते थे लॉर्ड ऑफ इंटरव्यूज यू नो यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम Uh, you've done 40 films but you're cool with doing one song two song in a film and said yeah i mean it's my music and, and the I, space that you want to be in yeah so i think i look at it almost as an advantage like after theeri mitti i think about six films patriotic songs that's what i think that it's very easily we get kind of classified okay is ka ye genre hai but that doesn't mean that we cannot do other genres i mean you can you can really if you have the strong melody and strong sense of uh, construction of the song to fir you can do any genre i i feel i've heard your music and i think it has a, a very global appeal in the sense agar wo cheez ko aap english mein ga dein to it can touch the heart base of country music in america or anything and lot of your songs have the ability to connect to the younger generation of uh, today at the same time you have crossed the uh, barriers of reaching out to pan india audiences that is also very beautiful kaisa nahi hai ke aam janta ne nahi gaya sab sab jude aapke gino ke sath so arko is the genius behind such huge hits and everybody knows about his music his uh, singing is what i feel is one of the greatest assets of his voice and why am i saying it uh, that i kept on forcing arko to sing is i had a very uh, unique experience when one of the very popular music director and top of the line music director and he had a small show happening in his name and uh, he was expecting the singers who had become stars singing his songs to come on the show and they didn't come and i met him at the lounge and the lobby and that had a very huge impact on my head and i said and i spoke to him i said what happened bhai he says uh, i had invited this i had invited them i had invited her to come and know they have been very close to me nobody has turned up and i don't know what to do about the show and the entire organization and the entire uh, team of people creative people whom i have committed because they are coming in friendly basis and i think when i saw that guy's eyes and i said and he was in a rage 
and I just felt that this is this is something which should not happen to a composer, which generally happens to a composer. The songs become hit, they become super duper hit. The singers do get the credit for all the talent that they have, but somehow the other music director to some extent feels that it's my creativity and everybody owes me some bit of their success and be part of my journey, which never happens. And that's why Arko, you should keep on singing. Your voice is wonderful. You should touch hearts of millions through your songs and music. Arko Pravo Mukherjee in conversation with Dabu Malik. That was uh, the most fascinating uh, evening with uh, a fantastic musician who uh, we can speak a lot and we can go on and on and on, but everything has got a timeline. And very soon we'll have a single with Arko Bravo on our channel, hopefully keeping fingers crossed and we'll all rock. Thank you very much. Thank you. Thank you. Tum yu hi kabhi milne hume chale aao Tum yu hi kabhi milne hume chale aao Ke tere bin कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं मैं जान जा